ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടു ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മെയിൻ സെക്ഷൻ ആളുകൾ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോയൻസി ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കാനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് മോഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ പഠിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ദ വേ ഓഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് വെലാസിറ്റി ആൻഡ് ആൻസലറേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് കൺവെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കൺസർവേഷൻ മാസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മാസ് പഠിച്ച് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ട് മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു അവിടെ നോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആസ് the word means kinematic something related to motion appo nammal ivide fluid kinematics le fluid inde motion aanu padikkunnathu pakshe oru cheriya difference undu we are not bothered about the forces related to them what are the forces which causes that motion adine kurichu nammal padikkunnilla nammal aage idile padikkunnathu the fluids motion aanu with respect to space അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടൈം പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ബേസിക്കലി വാട്ട് ആർ ദ മോഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെയാണ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആസലറേഷൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ജോമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെലോസിറ്റി ആസലറേഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആസലറേഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് കാനമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഫ്ലൂ പ്രോപ്പർട്ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സും വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് വെല ഫ്ലൂയിഡ് മനസ്സിലാക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വി ഓയിലർ ആൻഡ് ലഗ്രാൻഷ്യൻ വി ഹാവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ദി ലഗ്രാൻഷ്യൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് യുലറിയൻ മെത്തേഡ് അപ്പം ലഗ്രാൻഷ്യൻ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ വി സ്റ്റഡി ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് വി ഐഡൻറ്റിഫൈ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ we identify another particle b and then we will go in detail about that individual particle only avo nammal or particle edukkuvanenga adu inna samayath evadeyaanu ed position illana raavile 6 manikku nammal edukkuvanengil adu evadeyaanu ullathu suppose it is at point 1 or 9 mani ambilikku adu evadeyaanu ullathu it is at point 2 adu 10 mani ambilikku adu evadeyaanu ullathu point 3 angane aa or particular particle എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലഗ്രാൻഷ്യൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ എ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അപ്പ് ദ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ബേർഡ്സ് അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേർഡ് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ഓരോ സീസണിൽ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈസിലി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോരോ ബേർഡ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏതൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഫൈനലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സീസൺ ഏത് എവിടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ലഗ്രാൻഷൻ മെത്തേഡിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ എ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിൻ്റെ
അസസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൾട്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ലഗ്രൻഷ്യൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ഏത് പൊസിഷനിലൊക്കെ കൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വി യൂസ് സം ഡൈ ടെക്നീസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ വെൽസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഒത്തിരി ഒബ്സർവേഷൻ വെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ വെല്ലിലെ വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് എവിടേക്കൊക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാ വി വിൽ ഇൻസേർട്ട് എ ഡൈ ഇൻ ടു ദാറ്റ്സ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ആ വാട്ടറിൽ നമ്മളൊരു ഡൈ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ റീക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കളർഫുൾ ഡൈ ആയിരിക്കണം അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ വി വിൽ ഗോ ആൻഡ് സെർച്ച് ഇൻസൈഡ് ദി അതർ ഒബ്സർവേഷൻ വെൽ വെയർ ഓൾ വി ക്യാൻ ട്രേസ് ദാറ്റ് ഡൈ കളർ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എസ്പെഷ്യലി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് റെയർ കേസിലാണെങ്കിൽ പോലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലഗ്രൻഷൻ മെത്തേഡിൽ വി ആർ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ സപ്പോസ് For a particle A, we identified this position as the initial position S0, which can be represented by X and Y coordinates. At a given time, T equal to T0. Time, we will note the initial position, initial position coordinates, we will note the initial position coordinates. So, movement of each particle with respect to its location in space and time from a fixed initial position has to be മാർക്ക്ഡ് അതിനുശേഷം ആ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ടൈമിലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ട്സും ആസിഡ്രേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലഗ്രൻഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിക് മെത്തേഡ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഹിസ്റ്ററി വെയർ ഓൾ ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒറിജിനലുള്ള പാർട്ടിക്കൾ വെതർ ഇറ്റ് എൻസ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അത് മൂവ്മെൻസിലേക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ കൺസർവേഷൻ മാസ് തിയറി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ രീതിയിലുള്ള എന്താ പ്രൂഫ് ചെക്കൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ വോട്ടറാണ് വോട്ടറിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കുളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇക്വേഷൻസ് റിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സോൾവ് ചെയ്യ സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിലേക്കുള്ള പോകുമ്പം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പോരായ്മ പരിഹരിക്കാനാണ് ഓയിലേഴ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിലേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സിങ് എ കൺട്രോൾ വോളിയം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാട്ടറിൽ സപ്പോസ് വി ആർ ഗോയിൻ ടു സ്റ്റഡി അപ്പ വട്ട് എ റിവർ വി ആർ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സിങ് എ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾഡ് സ്പേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പുഴയിലെ ഒഴുക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പൊസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റണം ആ സ്പേസ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അക സൈഡിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിക്സ്ഡ് സ്പേസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ആ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം അതായത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സപ്പോസ് ആ വാട്ട് റിവറിൻ്റെ ലെവൽ ലെവലാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ലെവൽ കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പോയി റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നു സപ്പോസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ടെൻ മീറ്റർ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് എടുക്കുന്നു മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ മേ ബി അറ്റ് ടെൻ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇറ്റ് കെൻ ഗോ ബിലോ അതുപോലെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും നല്ല കനത്ത മഴ പെയ്തു അത് ടെൻ മീറ്ററിൽ നിന്ന്
ആ രീതിയിലുള്ള കൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് ഓയിലേഴ്സ് മെത്തേഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കാരണം നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ഒരു കൺട്രോൾ വോളിയം ഫിക്സ് ചെയ്യാം ആ വോളിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റഡി ചെയ്യാം അഗെയിൻ ഹിയർ വി ആർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്ലോ ഫീൽഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം അഗെയിൻ ഇതും നമ്മൾ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് വെൻ എവർ ഇറ്റ് എൻഡേഴ്സ് ടു ദി കൺട്രോൾ വോളിയം വോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട്സ് ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്ന വി ആർ നോട്ട് ബോതേഡ് അബൌട്ട് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി പരോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ വെലോസിറ്റി വോട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദറ്റ് വോട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഈ ഓയിലേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ ലഗ്രൻഷൻ മെത്തേഡിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ് സോ ദീസ് ആർ ദി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ അഗ്രൻഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഓയിലേഴ്സ് മെത്തേഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയ